എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യയന വർഷം പുതിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങാൻ നമ്മളെല്ലാവരും നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ വരുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫിസിക്സിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് കറണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് ആദിത്യത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു ഊർജ രൂപമാണ് വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ പരിചിതമാണ് അയൺ ബോക്സ് ടെസ്റ്റർ തുടങ്ങി നിരവധി വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണ് എല്ലാ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളും വൈദ്യുത ഊർജത്തെ ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഊർജ രൂപമായി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് താപോർജം പ്രകാശോർജം തുടങ്ങി നിരവധി ഊർജ രൂപങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മറ്റു ഊർജ രൂപങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഊർജ രൂപമാണ് വൈദ്യുതോർജം വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായും വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജമായും അങ്ങനെ വിവിധ ഊർജ രൂപങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണമായി ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സ് ഇപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് താപോർജമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് വൈദ്യുതോർജം താപോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അയൺ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഉപകരണമാണ് അപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് തൊട്ടു നോക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം അതിൽ താപോർജം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ പ്രകാശോർജമാണ് പ്രയോജനപ്രദമായ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത ബൾബ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മറ്റു ഊർജ രൂപങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഊർജ രൂപമാണ് വൈദ്യുതോർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൊബൈൽ ഫോൺ ടോർച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപര ഉപകരണങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം വൈദ്യുതി ബാറ്ററിയിൽ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമായി സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ആ രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വൈദ്യുതോർജത്തെ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കാനും കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ തരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഫിസിക്സിനായിട്ടൊരു നോട്ട്ബുക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പരിചയമുള്ള വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നോട്ട്ബുക്കിൽ പാഠത്തിൻ്റെ പേരെഴുതുക വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്നെഴുതുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ ഊർജ രൂപങ്ങൾ അതായത് താപോർജം പ്രകാശോർജം തുടങ്ങി വിവിധ ഊർജ രൂപങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഊർജ രൂപങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതുക മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ എട്ടിലുള്ള പട്ടിക ഒന്ന് ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാണ് ആ പട്ടിക ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലൊന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഉപകരണം അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഉപയോഗം ആണ് എഴുതേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഊർജ മാറ്റം എനർജി ചേഞ്ച് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ അഞ്ച് ഉപകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണവും അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ രണ്ടാമതായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വൈദ്യുത ഉപകരണമാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എന്താണ് ഉപയോഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 
നമുക്കറിയാം പാചക ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണമാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ അവിടെ നമ്മൾ ഏത് ഊർജ രൂപമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുക പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജം താപോർജമാണ് അവിടെ നമ്മളത് താപം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ എന്ന വൈദ്യുത ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം താപം ലഭിക്കാൻ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ആ ഊർജ മാറ്റമാണ് അതായത് വൈദ്യുതോർജം ഏത് ഊർജ രൂപത്തിലേക്കാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പം താപോർജത്തെ ആയിട്ടാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായിട്ട് മാറ്റുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രയോജനപ്രദമായ ഏത് ഊർജ രൂപമാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഊർജ രൂപമാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഉപയോഗവും ഊർജമാറ്റവും നിങ്ങൾ എഴുതണം അതിനുശേഷം താഴേക്ക് പട്ടിക വിപുലീകരിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും ഊർജമാറ്റവും കൂടി എഴുതണം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പട്ടികയിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി നിങ്ങൾക്കറിയാം വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഊർജമാറ്റം കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇനി ഈ വൈദ്യുത ഊർജത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ആ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഫലം എന്താണെന്ന് കൂടി എഴുതേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പട്ടികയിൽ മൂന്നാം മൂന്ന് കോളങ്ങളാണുള്ളത് നാലാമതായിട്ട് ഒരു കോളം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം നാലാമത്തെ കോളം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്നൊരു ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതായത് ഉപകരണം ഉപയോഗം ഊർജമാറ്റം മൂന്ന് ഹെഡിങ്ങളുണ്ട് നാലാമതായിട്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്നൊരു ഹെഡിങ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക അവിടെ എന്താണ് എഴുതേണ്ടി വരിക അപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്ന താപോർജം ലഭിക്കുന്നതിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഏത് ഫലമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് താപഫലമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുളത്തിൽ എഴുതേണ്ട ആൻസർ താപഫലം അങ്ങനെ പ്രകാശഫലം യാന്ത്രിക ഫലം രാസഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഊർജ രൂപമാണോ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ഫലം ആണ് നാലാമത്തെ കോളത്തിലായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം വിവിധ ഊർജ രൂപങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനാണ് മൂന്നാമത്തേത് പട്ടിക ഒന്ന് ഒന്ന് പേജ് നമ്പർ എട്ടിലെ പട്ടിക ഒന്ന് ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കുക അതേപോലെ വിപുലീകരിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം കുട്ടികൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് രക്ഷിതാക്കൾ കൂടി ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്യാം അടുത്ത ഭാഗം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്